சந்திரமுகி டூ படத்துடைய பட குழுவினர் தான் இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துக்க போறாங்க முக்கியமான நபர் கேப்டன் ஆஃப் தி ஷிப் கூப்பிட்டுலாமா ஓகே அவங்களே ஓகே சொல்லிட்டாங்க மக்கள் கூப்பிட்டுலாமா தமிழ்ல மட்டும் இல்ல இன்னும் பிற மொழிகள்ல அற்புதமான சூப்பரான படங்களை படைத்தவர் திறமையானவங்களை கண்டுபிடிச்சு அவங்களுக்கு அந்தஸ்தியும் அங்கீகாரத்தையும் கொடுத்தவர் இவ்வளவு அந்த வேட்டையினைய உருவாக்குன இயக்குனர் திரு பி வாசு அவர்கள் அறிகுறிகள் பத்தும் பொருத்தமா இருக்கு எல்லாரும்ப <laughs> Okay, I'm a 
வேட்டையிடம் <laughs> ஒரே நாளில் ரெண்டு நடந்தது எனக்கு நம்ம வாசார் வந்து பண்ணலாமே மாஸ்டர் நம்ம வந்து இந்த பேனருக்கு எல்லாம் பண்ணலாமே அப்படி டிசைட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பி ரஜினி சார் படம் பண்ண போகிறோன்னு அந்த வேட்டையின் கேரக்டர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே அவன் தலைவர் பண்ண அந்த கேரக்டர் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியுமா அப்படின்ற ஒரு பயம் அந்த பயமே இப்போ வந்து நல்லபடியாக வந்திருக்கு ஸோ சாமிக்கு தான் தேங்க்ஸ் பயமே ஜெயம் பயமே ஜெயம் ஆ நிச்சயமா ஸோ நம்ம வேட்டையன் கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கோம் அடுத்து நம்ம சந்திரமுகி டூ குடும்பம் உங்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்கு இந்த படத்துல ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு இதுவும் பர்ஃபார்ம் பண்றப்போ ஆஹா இவங்க இந்த மாதிரி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்களா ஆஹா இப்படி ஒரு விஷயமும் இருக்கா அப்படிங்கறது எங்களுக்கு தெரியாம இருந்தது எல்லா திறமையும் ஒழிச்சு வச்சுட்டு வாசு சார் படத்துல இறக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி இறக்கி இருக்கீங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விக்னேஷ் சார் நீங்க சொல்லுங்க உங்களுடைய கதாபாத்திரத்தை பத்தி சார் போய் சொன்னேன் இந்த படத்துல கொடுத்தாங்க நல்ல கேரக்டர் சார் அவரை நான் வந்துட்டு அசோசியேட் ஆகிட்டு சொன்னேன் சார் நான் ஏதாச்சும் வேறு கெட்டப் ஏதாவது மாற்றிக்கணும் சார் அப்படின்னா நான் சார்கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு அப்புறம் நானும் அசோசியேட் சுகுமார் சார் சேர்ந்து இந்த படத்தில் ஆர்டிஸ்டெலாம் பார்த்துருப்பீங்க மியூசியெலாம் கெட் பண்ணி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பேட்லாம் வச்சு கொஞ்சம் கெட்டப்லாம் மாற்றி பண்ண அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க எனக்கு ரீஎன்ட்ரிக்கு ஒரு நல்ல படமாக கொடுத்துக்கு டேரக்டருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ வாழ் நாள் ஃபுல்லாக இந்த நன்றியோடு இருப்பேன் நிச்சயமா ரீஎன்ட்ரியில் ஒரு பிரம்மாண்டமான சூப்பர் ஹிட் படத்தில் வந்திருக்கீங்க சூப்பர் சார் தேங்க்யூ சார் ஆன் சுஷ்டி சொல்லுங்க இந்த மாதிரி ஒரு டீம்ல நீங்க இணைஞ்சிருக்கீங்க இந்த வெற்றி பாடத்துல நீங்க இருக்கீங்க போது எவ்வளவு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றீங்க ரொம்ப ஹாப்பி ஃபீல் பண்றேன் बिकॉज ஃபீவாஸ் சர்வர் டைரக்டோரியல் ஃபிலிம்ல நான் இருக்கேன் தட் டு சந்திரமுகி 2 அண்ட் லைக் 90s kids ka chandramukhi first or madri periya like you know nyabagad vachi paanga la it's a one of that uh, legendary film but chandramukhi 2 na i hope like two k kids ka kuda ad madri iruko and the uh, down to you know uh, apro kangana ma'am i'm a huge fan of kangana ma'am rombo happy irundha sir enak hyderabad schedule la sonanga that uh, ma'am doing chandramukhi sorry to rombo rombo happy irundha and uh, master i think uh, namo like i had a great experience with master robo sirichite irko like uh, light movements fun movements ella me shooting la vasu sir rombo like you know he is a very uh, strict police solva ella so light movements uh, master oda the irpo like we uh, carom ilaadite irpo gossip irukku oh, oh, oh. <laughs> ah. gossip and group we <laughs> share <laughs> எனக்கு <laughs> 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 senior uh, technicians ellarume senior people and in the mari important aanu or role pandren first shot na i was very scared so in a first shot or a close up shot vachanga in the mari react pannu or scene nadandirukku adukku react pannu appdin solli sir sonnaru i was very scared inikku enna pannu nu theriyala i went to him and i asked him na enna sir pannu ninga appdiye panni kaminga na pandren appdin solli ta so sir enna pannar na camera pinnadi irundhe enak appdiye and the reaction panni kaamcharu all i had to do is avara paathu appdiye copy 
அப்படியே காப்பி பண்ண போது ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் டேக்கே ஓகே ஆயிடுச்சு இட் வாஸ் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ ஃபீல் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் ஆன் த ஃபர்ஸ்ட் டே இட் செல்ஃப் தேங்க் யூ சார் அண்ட் தென் மாஸ்டர் கூட நடித்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அமேசிங் சிருஷ்டி சொன்ன மாதிரி ரொம்ப கலாட்டாவாக இருக்கும் செட்லாம் வந்து ஜாலியாக இருக்கும் மாஸ்டர் வடிவேலன்னா ராதிகா மேம் இவங்க மூணு பேரும் சேர்ந்தாங்கன்னா அப்படி இருக்கும் we can just keep a popcorn in our hand and wash them entertainment full entertainment um, full entertainment ah irukum and now our uh, dance ku vandha periya fan so enakku vandha avaru yaar da master dance ku fans illa which i had wonderful experience working with lovely so sweet so sweet and subiksha neenga solunga unga kadha paathratha pathiyum padathula nadicha anubhavatha pathiyum goosebumps moment da enakku na chandramukhi 2 la irukken appdin solumbodhu thanks to p vasu sir na first day office la poi meet pannona sir vandha enakku idhu varaikum na பண்ணாத ஒரு கேரக்டர் போல்டாக ரொம்ப ரொம்ப எதுக்குமே பயப்படாத தைரியமான ஒரு பொண்ணு அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வித்தியாசமாக இருந்தது எனக்கு அண்ட் கம்ப்ளீட் செட் நம்ம இவ்வளோ பெரிய லெஜண்டரி ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்காங்க எப்படி இருக்கோன்ற மாதிரி மகிமா சொன்ன மாதிரி எனக்கும் ஃபஸ்ட் டேலாம் ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது ஆனால் எல்லாருமே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ண வைப்பாங்க மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப சைலண்ட்டு நினச்சேன் நான் ப பழகிறதுக்கு முன்னாடி ஆனால் மாஸ்டர் அப்படி கிடையாது நல்லா ஜாலியாக எல்லாருமே வந்து சீரப் பண்ணிடுவார் மாஸ்டர் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய விஷயத்தில் தேங்க் யூ ஸோ மச் சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஸோ அடுத்ததாக வந்து இவர் வந்து ரவிமுறை அவர் சொல்லணும் பொதுவாக சில பேர் வந்து ஸ்கிரீனில் பார்த்தாலும் நமக்கு சிரிப்பு வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் அவருடைய படங்கள் இருக்க சில சீன்ஸ்லாம் நிறைய டெம்ப்ளேட்டாகவும் இருக்குது அண்ட் ரவிமையார் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் இதில் அந்த படத்தில் உங்களோட கேரக்டர் ஆக்சுவலாக வந்து அதாவது சந்திர முகினாவே உங்களுக்கு தெரியும் சந்திரன் நிலா ஒரு நிலாவுக்கு கீழே ஒரு பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஒரு குளுமையான நிலவோட வெளிச்சத்தில் ஒரு ஃபேமிலியோட உட்காந்து சாப்பிட எவ்வளோ சந்தோஷம் இருக்குமோ அதேமாரி சந்தோஷத்தை இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணப்போ பிவா சார் தலைமையில் நாங்கள் அனுபவித்தோம் இதில் ரெண்டு நிலா ஒன்று டைரக்டர் பிவா சார் இன்னொன்று ஹீரோ எங்களுடைய லாரன்ஸ் மாஸ்டர் ரெண்டு பேருமே செம கூல் செட்டில் வந்து ஒரு தின்ன டென்ஷன் கூட இருக்காது யாராக கோவப்பட்டாங்க யாராவது கோச்சிட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் வேல்யூ கொடுத்து எல்லாருடைய ஹியூமன் பீயிங்கையும் மதித்து எல்லாருடைய டேலண்ட்டையும் பக்கத்தில் இருந்து தட்டி கொடுத்து ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் நான் சம்பாரித்தேன் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு பதட்டம் என்னென்னா பெரிய படம் என்னுடைய பயம் வந்து வடிவேல் எண்ணெய் ஏன்னா வடிவேல் எண்ணெய் வந்து மாஸ்டர் ஆஃப் மாஸ்டர்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி காமெடியில் வந்து இந்தியா லெவலில் கரங்கண்ட ஒரு எங்களுடைய அந்த படத்தில் பயப்பட வேண்டிய ஆளே வந்து சந்திரமி ஒரு ஆளுக்கு தாயா நான் பயப்படுறது எதுக்கு என்ன அப்போ வடிவேல் எண்ணம் படத்தில் போய் நம்ம நடிக்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பக்கம் காமெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போகிறதா வேணாமான் எனக்குள்ளே நிறைய குழப்பங்கள் ஆனால் வாசாட்டை போய் ஒரு நாள் டிஸ்கஷன் பண்ணும் போது காமெடி காம்பினேஷன் தான் தானே பயன்படுத்த ஆமாம் உனக்கு காமெடி இல்லையா உனக்கு சீரியஸ் இருக்குது எமோஷனல் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஏனி அப்படின்னாரு சரி ஏதோ ஒரு இதில் பேலன்ஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி தான் அந்த படத்தில் நடித்தேன் ஆனால் உண்மையிலே சொல்கிறேன் டைரக்டர் பி வாசார் மாதிரியான ஒரு டைரக்டர் படத்தில் நான் மட்டும் இல்லை பல நடிகர்கள் நடிக்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் ஆக்டிங்கே தெரியாமல் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா இதுதான் ஆக்டிங்னா நீங்கள் அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்க முடியும் ஏன்னா அதை நான் உண்மையாக உணர்ந்தேன் இந்த படத்தில் நான் எனக்கு அவ்வளோ பேர் வந்தது காரணம் இன்றைக்கி வந்து தேட்டரில் வந்து இந்த படத்தை அவ்வளோ ரசிக்கிறது காரணம் இந்த படம் உனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் படமாக இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறது காரணம் அந்த கிரிட் அத்தனையும் என்னுடைய இயக்குனர் பி வாசார் தான் சாரும் நடிக்கிறேன் <laughs> 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 லாஸ்ட் டே ஷூட்டிங் முடிகிற வரைக்கும் அவருக்கு தெரியாமல் அவர் நான் நிறைய தடவை ரசிச்சிருக்கேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் கதை ஸ்பாட்டில் வந்து சொல்லுவார் ஒவ்வொரு சீன் பண்ணும்போதும் அவங்க நடித்து காமிப்பார் நான் அவர் முகத்தை பார்க்குறத விட ஆப்போசிட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து அவரை எப்படி ரசிக்கிறாங்கன்றத பார்ப்பேன் ஸோ இப்போ கேட்குறவங்களாம் இல்லை இப்படி தான் பார்ப்பாங்க வாசு சார் அப்படியே பார்ப்பாங்க அவர் வந்து ஒரு சின்ன சீனாக இருந்தாலும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பத்து சீனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தான் சொல்லுவார் சார் ஸோ ஒரு சில டைம்லாம் நான் வந்து வா சார் நடிச்சுட்டு இருக்கும்போது பின்னாடி இருந்து சார் வே அந்த அளவுக்கு பயந்துருக்கும் அந்த ஏஜுக்கு ஒரு ஒரு அளவுக்கு தான் நம்ம பண்ண முடியும் பட் நம்மளுக்கு தான் ஏஜ் ஃபீல் ஆகுது அவர் அவர் ஃபீல் பண்ண மாட்டார் அவர் வந்து கத்தி க நரம்பெல்லாம் வேறு மாதிரி ஆகி கத்திட்டு இருப்பார் வடிவில் என்ன காமெடி
கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டார்னா முடியாது பரவாயில்ல நான் எங்களுக்கு பயம் சொல்லிட்டு இருக்க டைமில் சார் வேணாம் சார்னு சொன்னால் திட்டிட்டு வரோம் சார்னு சொல்லி அப்புறம் அண்ணன் சொல்லுவார் யோ போய் நான் போய் சொல்லியா ஏதாவது நான் போய் ஒரு நாள் கையை பிடிச்சி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவார் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுவார் போய் கை பிடிச்சிட்டேன் சார் போதும் சார் சொன்னது போதும் சார் போதும் அதுக்கு மேலே வேணான்னு இவர் ஆ பண்ணுறார் அவர் வந்து அந்த கேரக்டருக்குள்ளே அப்படியே ஒண்டிட்டார் ஒன்றி அவரை ஃபுல்லாக ஆக்ட் பண்ணும்போது இவர் இவர் வந்து ஏன் கையை பிடிக்கிறாரு நான் அவர் கையை பிடிக்கிறேன் அவர் ஆக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் டோட்டல் யூனிட் என்ன வந்து அவன் மேம் பூரா காப்பி சாப்பிட்டுக்கு இருந்தவங்க அங்கங்கே பேசிக்கு இருந்தவங்க பூரா அப்படியே ஒன்றா திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டான் திரும்ப ஆரம்பிச்சா அண்ணன் நடந்து போகிறது வர்றது இப்படி எத்தனையோ ஆர்டிஸ்ட் செலெக்ஷனில் சந்திரமிகி செலெக்ஷன் ஆர்டிஸ்ட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு அஞ்சாறு கேர்ள்ஸ் செலக்ட் பண்ணாங்க அந்த செலெக்ஷனில் ரொம்ப பேருக்கு சொல்லி கொடுத்து தயார் ஆகிட்டார் அப்புறம் அண்ணன் இவர் லாரன்ஸ் தான் இல்லை வேணானே போதும் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க அப்புடின்னு இல்லை இல்லை என்னுடைய கடமையை செஞ்சானமே அப்படின்னு சொல்லி போகிறேன் அப்புறம் நான் திருப்பி மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை வர வச்சு வாங்கிட்டார் நம்ம ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினச்சா கூட இது போதும் மீட்ரு இது வேண்டாம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன் ஹவர் பேசிட்டு வருவோம் ஒரே நிமிஷத்தில் வேணாம் ஆனால் எது நல்லா இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துப்பார் அது கரெக்டான வரது. எஸ் இந்த மாதிரி நம்ம பேசிக்கிட்டே போலாம். அண்ட் எல்லார்கிட்டயும் பேசிட்டு இருக்கறப்போ கங்கனா மேம் உங்க கிட்ட நாங்க பார்த்து ஆச்சரியப்பட்ட விஷயங்கள் பல இருக்கு. ஒரு விஷயம் நாங்க பார்த்து வியந்தது வந்து உங்களுடைய கிளாசிக்கல் டான்ஸ். எப்படி மேம் ரிஹர்சல்ஸே வந்து அவ்ளோ கஷ்டமா இருந்தது. How challenging was it? Very challenging for me. As you can see I you know it's not something that I do on daily basis. Uh, from my first film i've been doing parallel films which means you know uh, m- more if not art house but definitely off beat mm-hmm. uh, that's how my launch has happened <laughs> so <laughs> dancing is not that people expect from me and uh, uh, because of kala master and sir and everything and, and for me i wanted to be a part of something like this no which is so commercial so i've never been a part of such a film uh, and my films are you know even if they are commercial they don't have these many colors in one yes. film yes. you know from comedy romance horror oh, action yes. so much i don't have in in one film so then i i requested sir i said sir why don't you take me in chandramukhi too and sir was very kind to you know uh, give me this opportunity but kala master has trained me a lot and all the credit goes to her super Chima, super ma'am you have given your 200% you were tremendous on screen as chandramukhi <laughs> வாசு சார் சந்திரமுகியை வந்து நாங்கள் யாருமே பார்த்ததில்லை சந்திரமுகியை ஒரிஜினல் சந்திரமுகியை இவங்கள தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் கங்கனா சாய்ஸ் பண்ணது எதனால் அதாவது இந்த கேரக்டர் வந்து நாங்கள் டிசைட் பண்ண உடனே இதில் ரெண்டு டிசிஷன் தான் இருந்தது ஒன்று இதுவரை யாரும் பார்க்காத ஒரு ஹீரோயினாக இருக்கணும் புதுசாக தட் இஸ் ஒரு நியூ ஃபேஸாக இருந்தால் சந்திரமுகி அப்படின்னும் பொழுது இவங்க சந்திரமுகியாக நடித்தாங்க அவங்க சந்திரமுகி அப்படின்ற அந்த ஆர்டிஸ்ட் பேரோட சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகிடுவாங்க இப்போ ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ ஃபேஸ் இது ரெண்டு தான் எங்கள் சாய்ஸாக இருந்தது ஐதர் தே ஷுட் பி வெரி குட் வெரி பாப்புலர் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்போது டெய்லி எல்லாருடைய ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே டெய்லி ஆக்ட் பண்ண ஆக்ட் பண்ண ஆக்ட் பண்ண இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் யார் சந்திரமுகி அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஏழ ஆரம்பிச்சிருச்சு யாராவது ஒரு நியூ ஃபேஸ் வந்தாங்கன்னா அந்த நியூ ஃபேஸை பார்த்தோடனே இவங்க தானோ இவங்க தானோ இவங்க தானோ யாரும் கிட்டே வர மாட்டாங்க யாரும் கேட்க மாட்டாங்க நான் மாஸ்டர் கூப்பிட்டுப்பேன் மாஸ்டர் வந்துடுவார் என் கூட அவரும் நிறைய விடமாட்டார் அவர் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் டான்ஸர்ஸ் இருக்காங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க யாருடைய இது மூமெண்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கு ஐஸ் நல்லாயிருக்கு ஃபேஸ் நல்லாயிருக்கு அதெல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டிகிட்டே இருப்பாங்கடா சார் இது பாருங்க சார் இந்த இந்த டான்ஸ் பாருங்க சார் இதை பாருங்க சார் அப்படி பாருங்க சார் இதுவும் நல்லாயிருக்கும் சார் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம் சார் கூப்பிடலாம் சார் அப்படின்ற எல்லாம் எல்லாருமே இந்த யூனிட்டில் சேர்ந்த அத்தனை பேருமே அவருக்கு வந்து அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது இந்த கேரக்டர் ஏன்னா இதுதான் வந்து படத்துடைய கீ கேரக்டர் அந்த கேரக்டர் யாரை போட்டு நேரம் போட்டு அப்படி ஒரு நேரத்தில் தான் நான் வேறு ஒரு விஷயமா வேறு ஒரு படத்துக்காக நான் வந்து இவங்கள வந்து போ கங்கனா அவங்கள வந்து பார்க்கணுன்னு இது பண்ணிவிட்டு மீட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்தாங்க சென்னை வந்தாங்க வந்துட்டு அவங்கக்கிட்ட போய் அந்த கதை தான் சொல்ல போனேன் அந்த கதை தான் சொன்னேன் அந்த கதை அவங்க கேட்டோன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அந்த அதுவும் ஒரு டிசிஷன் எடு எடுக்கிற நேரத்தில் சந்திரமுகி அப்படின்றது அவங்க மனசில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு இருந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா சந்திரமுகி யார் யாரு இருக்கும் ஒரு வேளை பிகாஸ் ஷீ த
சந்திரமுகி யாரோ யாராக அந்த கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்காங்களாம் தெரியாது அதனால் அவங்க கேட்கும்போது ஷி வாஸ் ஆஸ்கிங் ஹவு இஸ் இட் கம்மிங் என்ன அப்படின்ற மாதிரி கேட்கும்போது ஹவு வாட் அபவுட் யார் சந்திரமுகி ஹூ இஸ் டூயிங் அப்படின்னு கேட்டாங்க எட் டு ஃபைனலைஸ் வாட் அப்படின்னா எட் டு ஃபைனலைஸ் ரியலி யான் வை கேன் மீ அப்படின்னா உடனே நான் கொஞ்சம் நேரம் ஒன்றும் புரியல எனக்கு உன்னை சொன்னேன் சரி ஒன்று டக்குன்னு கேட்டோன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு டூ டேஸ் ஏன்னா இதானே இந்த டான்ஸு அந்த பார்வை அந்த அந்த டைலாக்கு அந்த தெலுங்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கணுமே அதுக்காக ஒரு டூ டேஸ் அப்படி சொல்லிட்டு நான் போயிட்டேன் ஆனால் இவங்க சிஸ்டர் இருக்காங்க ஷீ சச்ச ஹர் சிஸ்டர் வாஸ் நாட் லிவிங் மீ யூ சி தேட் கங்கனா இஸ் கஸ்டிங் த சந்திரமுகி ரோல் அப்படின்னு எனக்கு மெசேஜாக வரும் நான் மாஸ்டர்கிட்ட காட்டுவேன் மாஸ்டர் பாருங்க மாஸ்டர்னு ஏன் சார் ஏன் யோசிக்கிறீங்க கூட கூட போ அவங்க டெஃபினட்டாக நல்லா இருப்பாங்க அப்படின்னு மாஸ்டர் ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் சரி பார்ப்போம் ஏன்னா எனக்கு என்னென்னா இவங்க டேட்ஸ் ஷீ இஸ் வெரி பிஸி ஷீ இஸ் டூயிங் ஹாலில் பிக் ஃபிலிம்ஸ் அதுவும் அவங்க தனி டைப் அவங்களே டைரக்டர் ஷீ இஸ் அ டைரக்டர் ஷீ இஸ் அ ப்ரொடியூசர் ஷீ இஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஷீ இஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் ஷீ ஹேஸ் ஷீ ஹாஸ் ஆல் மல்டி டேலண்ட் அரவுண்டர் ஸோ ஐ மஸ் டேக் போ அது எல்லாம் இது வந்து எப்படின்னா பிளாண்டு இப்போ எங்களுதெல்லாம் என்னென்னா இந்த மாதம் இந்த மாதம் இந்த மாதம் அப்படின்னா போகணும் அதில் போய் ஆகணும் அதுக்குள்ளே முடிச்சு ஆகணும் அதெல்லாம் ஒரு ரெண்டு டேட் கொடுங்க பார்ப்போம் அப்படி சொல்லிட்டு ஐ ஆஸ்டர் இட்ஸ் அ வெரி நியர் அதாவது நான் கேட்குறது ஒரு ஒரு ஃபிஃப்த் கேட்குறேன்னா ஐம் மாஸ்கிங் ஆன் நைன்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி இயர் அந்த டேட்டை கேட்குறேன் எனக்கு கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு அவங்க சிஸ்டர் கிட்ட அனுப்பிச்சேன் Oh, on 19 yeah. and 20, yes. same day. I, I was direct, I had my own schedule of the film. Oh. He said, if those dates are not there, then you can't do Chandamukhi. So I had to cancel my own film shoot and come to his show. Oh my God. <laughs> and uh, she came without hearing the story. And she came on the scene without knowing what is the scene. What is my get up? That's all. Appa. <laughs> சந்திரமுக்கி உருவான விதம் கேக்குறதே வந்து அவ்வளவு சுவாரஸ்யமா இருக்கு லவ்லி உண்மையாவே அவங்களுடைய சொந்த படத்தை தள்ளி வச்சுட்டு சந்திரமுக்கிக்கு வரணும் அப்படின்னு அவங்க எடுத்த முதல் முடிவுலயே தெரியுது எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க சந்திரமுக்கி படத்து மேல காதலும் மரியாதையும் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு லவ்லி காங்கனா சார் படத்துல வந்து எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கும் போது ஒரே ஒரு வருத்தம் மட்டும் இருக்கு என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரே சில கூட்டு வந்தீங்க சொர்ணாக்கா சொர்ணா அவங்களை கூட்டு வரலையே அதாவது இதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஃபீல் பண்ண மாட்டிங்க ஏன்னா அவர் தான் இந்த படத்துடைய கனெக்ஷனே அவர் வந்து குடும்பத்தோடு வர்றத விட அவரை தனியாக விட்டால் தான் பூந்து விளையாடுவார் அது மாதிரி அவருக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து அந்த வீடு அவர் அதுதான் அவருடைய ரிலேஷன்ஷிப் பட் இந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அவர் ஒரு இடத்துல அழுகணும் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க முருகேசன் அழுகணும் அவர் அழுகும் போது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணெல்லாம் தண்ணி வரும் ஏன்னா அவர் அப்படி ஒரு சிக்கலான ஒரு சுச்சுவேஷனை மாட்டிக்கிட்டாரு அந்த சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நிஜமாக அழுகணும் ஆனால் நம்மளை சிரிக்க வைக்கணும் நம்ம அவர் அழுகும் போய் சிரிக்க போகிறோம் அது எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஒரு நடிகருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க அதுவும் நம்ம சினிமால கலை அப்படின்னு எடுக்கிறப்போ கலைஞர்கள் ஒரு சின்ன சோகமான கதாபாத்திரம் பண்ணாலே அது நம்ம வீட்டில் நடந்த சோகம் மாதிரி ஆயிடும் ஆனால் வடிவேலு சருக்கு மனசுல ஒண்ணு இருக்கு இல்லை உங்களுக்கு என்னது நம்ம நகைச்சுவையிலேயே டிராவல் பண்ணிடலாமா இல்ல இல்லப்பா இப்ப நம்ம எமோஷன் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு இருக்கா மொல எல்லாம் சன் டிவி நேயர்களுக்கு இதெல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிறதுக்கு எல்லாருக்கும் என்னுடைய என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த சந்திரமுகி டூங்கிற படம் வந்து ஒரு சாதாரண படம் கிடையாது இந்த படத்தை வந்து நான் முத முத அண்ணன்ற கதை கேட்டேன் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் உங்கள்ட்ட எல்லாருக்கும் அந்த கதையை எப்போயுமே அண்ணன் முழுசாக யார்ட்டையும் பெருசாக சொல்ல மாட்டாங்க சும்மா லைட்டாக அப்படி சொல்லுவாங்க பி வாசனை அவர் லைட்டாக சொல்லி அந்த கொண்டாந்து நம்ம நம்ம கேரக்டர் என்ன அப்படிங்கிறத லைட்டாக சொல்லிடுவாங்க இப்போ பெரும்பாலும் ஹீரோட்டை தான் முழுசாக சொல்லுவாங்க இப்போ ஏங்கிட்ட நான் இங்கே முழுசாக சொன்னாங்க அதை அதை சொல்லி ரொம்ப கேட்டோன்னே ரொம்ப நெகிழ்ச்சி ஆகி போச்சு எனக்கு இப்போ நீ வா வடிவில் சும்மா இருந்தால் வா வேணார் நானும் போனேன் இங்கே போய் உட்காந்து பேசிட்டு அப்புறம் லாரன்ஸ் அவர்ட்டையும் நான் சொன்னேன் லாரன்ஸ் நானும் அது உள்ள எல்லாம் ஓகே ஆகி நாங்கள் அந்த இது டிஸ்கஷன்லேயும் போய் உட்கார்ந்தப்ப என்னுடைய காட்சி கலையிலையும் பற்றி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த கதை வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த கதையை பண்ணியிருக்காருன்றது நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு அதை ஒரு காட்சி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப அந்த வேட்ட
அந்தாலும் உட்காந்துக்கான் உள்ள கட்டில் உட்காந்துக்கான் பாண்டியன் தான் நம்மால தான் நம்ம வீட்டுக்கு வந்தது தான் உட்காந்துக்கான் நினச்சிக்க போகிறேன் நான் பக்கத்தில் அந்தாலும் கருன்னு உட்காந்து நான் பின்சையில் போய் உட்காந்து கேட்குறேன் அதாவது அவன் ரொம்ப கேவலமாக அதாவது முப்பாட்டேன் பாட்டேன் பாட்டேன் முப்பாட்டேன் நான் பாட்டேன் அப்படின்னு கேள்வி போட்டுருக்கான் பப்பாட்டேன்னு கேள்வி போட்டிருக்கான் மனமே பப்பாட்டை வச்சுருக்கலாம் அப்படியாவ இப்படி எல்லாம் போட்டு தாறு மாற அந்த சந்திரவன் ஈரோட போய் கிழிக்கும் கடைசியில் உட்கார்ந்து யாருன்னா அவன் தான் வேட்டையன் வேட்டையன் போய் இந்த கதையை சொல்லும் போது வேட்டை என்ன செய்யறான் அப்படி திரும்பி மொல்ல அப்படி பார்த்தா பார்த்தா வேட்டையை கூட தான் பேசிட்டு இருக்கமா அங்கே இருக்குல்ல டைரக்டர் ரொம்ப அப்போ எனக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்தாப்புல டைரக்டர் நிறையா சொல்லுவாருங்க இவங்களும் சொல்லுவாங்க சொல்லி அங்கே எனக்குள்ள பார்த்தா அந்த இடத்துல போய் பார்த்தா அப்படியே அவ்வளோதான் மோசன் பின்னால் போனதை காட்டல அவ்வளோதான் மற்றபடி எல்லாமே லீக் ஆயிடுச்சு லீக் ஆகி வெளியே வந்தா வெளியே வந்தா அந்த காட்சி இப்போ பார்த்துருப்பீங்க இப்போ கூட மத்தியானம் சோப்பு போங்க இல்லை எய்னி சோப்பு போங்க இந்த போட்டோ வந்து போய் பாருங்க வெளியே வந்தா அவன் உட்காந்துருக்கா சந்திரமுகி இது வாங்க அது என்ன வப்பாட்டேன் இல்ல பா ஐயோ எங்கிட்டு பார்த்தாலும் பேய் பிசாச்சா தான் ஒரு மனுஷன் எங்கிட்டு தான் நட மாறு இங்கிட்டு உள்ள போனா பேய் வெளியே வந்தா பிசாச்சு இப்ப இதுக்குள்ள என்னென்ன அந்த வீட்டுக்குள்ள மாட்டிட்டான் இந்த போன மனுஷன் இந்த அந்த பிரபு ஐயா செந்திலுங்கிறவர் என்ன பண்ணிட்டார் இந்த வீடு நீ வச்சாலும் சரி நீ வித்தாலும் சரி செத்தாலும் சரி ஓ நான் சொல்லுவேன் ஐயா மனுஷனாய் நீ இந்த வீடை ஏன்ட கொடுத்து ஒன்று வந்து இதை பார்த்து நீ பொண்டாட்டி காரி ஊரை விட்டு ஓடிட்டான் நீ வந்தா வா இந்த வீடு வேணா ஒன்று வேணா போயிட்டான் இல்ல வந்தாச்சு இப்ப அந்த வீட்டுக்குள்ள நான் யாரு அதையாவது விட்டு புழைக்கலாம் பார்த்தா ஒரு கும்பல் வந்து உள்ள நியாயம் பண்ணிட்டு போயிருச்சு அதுல மாட்டிக்கு தைக்க தவிக்கிறது அந்த முரியச்சிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் வந்து உள்ள பல எங்கிட்டு பார்த்தாலும் அவன் ஆளாடுறாரு ரவிமரியா பார்த்தா மேல ஐயோ இந்த பக்கம் போகாயினா கேட்டா போறீங்க இந்த பக்கம் போகாய் சொன்னா இவன் எங்கிட்டு விக்னேஸ் ரெண்டு பேரும் அலறடிச்சு போய் அடி வாங்கி மிதி வாங்கி உருண்டு பிருண்டு வர்றான் அங்கிட்டு மன வளா மிதி வாங்கிட்டு அங்கிட்டு ஓடுறான் ஆளுக்கு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 உடம்பு <laughs> 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 சார் என்ன சார் ஆமாம் மாஸ் சார் கொஞ்சம் தெரியுது பார்த்துங்க அப்படி ரத்தத்தில் ஊறி போச்சு சார் ஒரு ஒன்றும் பண்ண முடியாது சார் அது எப்படி வந்து பண்ணி காமிங்கன்னு கேட்பேன் அவர் வந்து பண்ணுவார் நீங்கள் நடந்தாலும் அப்படி தான் சார் இருக்குது சார் என்ன சார் சார் மாதிரி நடந்துட்டு என்ன வந்து நீ மாற்றி நடக்க சொல்கிறீங்களே சேம் பிளட்டு சார் அப்படின்னா அதுக்கு சார் சொல்லுவார் நம்ம ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் இல்லை மாஸ் சார் எல்லாருக்குள்ளேயும் சினிமான்றதில் ரஜினி சார் ஊறி போயிருக்காரு வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதை வந்து எப்படி பண்ணணும் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவே பண்ணிவிடவே கூடாது அது சீனாக இருந்தாலும் சரி வேறு எதாக இருந்தாலும் இந்த இந்த வெற்றி எல்லாமே வந்து அவர் அவருக்கு தான் போய் சார் எல்லாம் மொத்த கண்ட்ரோலும் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது